ప్రకాశం జిల్లా ప్రస్తుతం సైకిల్ రిపేర్కి వచ్చింది ఇంతకీ దీన్ని రిపేర్ చేసే మెకానిక్ ఎవరు టీడీపీ అధినేత ఎలాంటి మెకానిక్ని ఇక్కడ నియమిస్తాడు ప్రస్తుతం సైకిల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం ఇప్పటికే ప్రకాశం జిల్లా నుంచి సీనియర్ నాయకుడు కరణం బాలరామకృష్ణమూర్తి అలాగే కదిరి బాబురావు నిన్న సిద్ధారాగారు వైసీపీ గుట్టుకు చేరారు ప్రస్తుతం టీడీపీ ప్రకాశం జిల్లాలో టీడీపీ పార్టీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది సైకిల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది మనతో పాటు కొంతమంది టీడీపీ నేతలు ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ ఈ సీనియర్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ టీడీపీ పార్టీని వీలిట్టినందు వల్ల పార్టీ క్యాడర్కి మీరు ఇచ్చేటువంటి భరోసా ఎలాంటి ధైర్యం మీ కార్యకర్తలు మీరు నింపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి క్యాడర్కి ధైర్యం నింపడం కోసం మీరు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయబోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది క్యాడర్ బేస్డ్ పార్టీ ఈ దేశంలో ఏ పార్టీకి లేనంతమంది సుశిక్షితులైన సైనికులు ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పెద్ద పెద్ద నాయకులు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు పెద్దగా లేరు అంతా యువకులు ఆ రోజు రాజకీయాల్లో ఫ్రెష్గా ఎంతోమంది డాక్టర్లు లాయర్లు చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చి పార్టీలో చేరి అద్భుతమైన విజయం సాధించడం జరిగింది అంతే తప్ప ఈ తెలుగుదేశం ప్రస్థానంలో ఎన్నో సంక్షోభాలని ఎదుర్కొంది అది నాదెల భాస్కర్ రావు రూపంలో కానీ లక్ష్మీ పార్వతి రూపంలో కానీ అనేక రకాలుగా సంక్షోభాలు ఎదురని ఎంతోమంది సీనియర్ నాయకులు పార్టీని వీడ్చి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది అయినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎన్నికల నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య జరిగిన తొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికల్లో ఐదు సార్లు తెలుగుదేశం పార్టీ విజయ డంక మోగించింది ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అయితే రెండు వందల తొంభై నాలుగు సీట్లు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిపక్ష స్థానం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ రోజు రాకుండా గెలవటం జరిగింది అంతే తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పోయినందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ బలహీన పట్టడం అనేది అసాధ్యమైన విషయం మీరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం అప్పుడు విషయం చెప్తున్నారు కానీ తదనంతర పరిణామాల్లో జరిగినటువంటి నేపథ్యాలు ఎప్పుడైతే మీరు గమనించున్నారు ప్రతి ఒక్క పార్టీలోకి ఎప్పుడైతే కార్పొరేట్ సంస్థలు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు బడా నాయకులు అట్లాంటి వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు డబ్బుతో గుడుకున్న రాజకీయాలు మొదలైన తర్వాత క్యాడర్ బేస్డ్ రాజకీయాలు పోయినాయి ఆ నాయకుడు డబ్బు సంచి తీసుకొని వస్తే అతను చెప్పిన వాళ్ళకి ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉంది అది కూడా మీ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు చేశారు దాని తప్పిదే మీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఓటం మీకు కారణం అని చెప్పిన మీ టీడీపీ చిన్న స్థాయి కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ చెప్తున్న మాట అదే పార్టీ జెండాలు భుజాన వేసుకొని మోసిన వాళ్ళు మమ్మల్ని పక్కన పెట్టేశారు డబ్బు సంచితో వచ్చిన వాళ్ళకి పదవులు ఇచ్చాడు చంద్రబాబు గారు దానివల్లే ఈరోజు పార్టీ ఈ విధంగా సంక్షోభంలో పడిపోయింది అంటారు దానికి మీరు ఏమంటారు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలోనే కాదు భారతదేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లోకి వ్యాపారస్తులు రావటం జరుగుతూ ఉంది అది ఒక సంధికాలం అవి జరుగుతూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ క్యాడర్ బేస్డ్ పార్టీ వంద కొంత శాతం ఒక కార్పొరేటు వ్యాపారస్తులు బయటికి వెళ్ళినంత మాత్రాన తెలుగుదేశం పార్టీ బలహీన పట్టడం అనేది జరగదు ఆ టయానికి మా కార్యకర్తలే నాయకులుగా తయారవుతారు మా బాబు గారికి ఆ శక్తి ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిటికల్ యూనివర్సిటీ అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు మాకు డెబ్బై లక్షల సభ్యత్వ సభ్యులు ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పోయినప్పటికి కూడా కార్యకర్తలు ఎవరూ చెక్కు చేదరని అట్లాగే అచ్చంగా వ్యాపారస్తులు డబ్బున్న వాళ్ళు లేకపోతే పార్టీ నడవదు అనేది మాత్రం అసాధ్యమైన విషయం ఎన్నో చూసాము భారతదేశంలో ఒక సందర్భంలో తమిళనాడులో జయలలిత పార్టీ ఓడిపోయి లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్ను కూడా ఫేస్ చేయలేక బాయికాడ్ చేసింది తర్వాత ఎన్నికల్లో కంప్లీట్గా గెలవటం కూడా జరిగింది అంతే తప్ప మార్పు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కార్యకర్త అనేది ఉండదు కార్యకర్తలు కూడా గెలిచిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ టీడీపీ పార్టీ ఏదైతే ఉందో నాశ్రా గారు ఈ టీడీపీ పార్టీలో ఇప్పుడే జనం చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీ బోట్ నాయకులు కానీ పెద్ద నాయకులు కానీ బెదిరింపు ఎక్కువైపోయినాయి ఏదైనా సరే సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ ఏదైనా పార్టీకి మీరు ఇష్టంగా పెట్టాను లేదా అవతల పార్టీని తిరిగిత పోస్టులు పెట్టిన దానికి వెంటనే పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పిన అన్నారు దాంతోపాటు ఎట్లయితే వ్యాపారవేత్తలు ఉన్నారని వాళ్ళని బీభత్సంగా భయపెడుతున్నారు ఆ భయపడే దాంట్లో భాగంగా ఈ నేతలంతా మారుతున్నారు అని చెప్పిన అంటున్నారు దాన్ని మీరు ఎలా ఫేస్ చేయబోతున్నారు మీరు చెప్పిన మాట అయితే వంద కొంత శాతం వాస్తవం అండి ఇప్పుడు ఈ వైఎస్ఆర్సిపి పాలనలో కొత్త తరం రాజకీయం రాజకీయ కొత్త పంతులు దొక్కుతూ ఉంది వాళ్ళు సామవేద దండోపాయాలు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు లాస్ట్కి చిన్న ఒక ముసలాం అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముసలాం ఒక పోస్ట్ పెడితే ఆమెను అరెస్ట్ చేసే నీచ స్థితిలో ఈరోజు వైసీ
ఎవడు వ్యాపారాలు వాళ్ళు చేసుకుంటారని అంటారు ఈరోజు నా సిద్ధారాఘవరావు గారు పార్టీ వదిలి వెళ్ళటం కారణం మేజర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ప్రతి మొత్తం తెలుసు ప్రకాశం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ సంబంధించి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు తెలుసు రీజన్ ఏందనేది నిన్న మే ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు మహానాడులో కూడా సిద్ధారావురావు గారు పాల్గొంటూ మీ మీడియా సోదరులందరూ పిలిపి సమావేశం పెట్టడం జరిగింది మే ఎనిమిది నుంచి జూన్ పది లోపు వచ్చేలోకి ఎంత తీవ్రమైన ఒత్తిడి తయారు చేశారనేది పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నాం గ్రానైట్ పరిశ్రమల మీద దాడులు వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ లైసెన్స్ రద్దు చేయటం ఇలాగా చేసుకుంటా పోతా ఉన్నారు ఒకటేనండి ఎప్పుడైతే అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ఇబ్బంది జరిగిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ అంత అంత పుంజుకుంటా ఉంటుంది అది ఎప్పటి నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నది ఎనభై తొమ్మిది గతంలో మీరు చేసిన తప్పి గతంలో మీరు ఏదైతే చేశారో దాన్ని ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేశారని చెప్పి అంటున్నారు గతంలో టీడీపీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు బూచేపల్లి వాళ్ళ క్వారీలు మూసేయటం జరగలేదా అప్పుడు సిద్ధారావు గారు మంత్రి కలిగా వాళ్ళ క్వారీలు మూసేస్తారా లేదా మరి అలాగే ఇప్పుడు సిద్ధా గారు కూడా మూసేస్తున్నారు దానివల్ల ఈయన పార్టీ మారాల్సిన అవసరం ఏంటి కాబట్టి రెండు సంవత్సరాలు వ్యాపారం ఆపుకోలేవా బూచేపల్లి వాళ్ళు వ్యాపారాలు అని ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు అంటున్నారు అవి రాజకీయంగా కాదు వాళ్ళు క్వారీల పరంగా సంబంధిత శాఖాధికారులు చేసినటువంటి ఇదేను బూచేపల్లి వాళ్ళ క్వారీలు కూడా మూసేశారు మూసేసినంత మాత్రం వాళ్ళు టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారా ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అని చెప్పిన దానికి మీ సమాధానం మా సమాధానం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు బూచేపల్లి వాళ్ళు వాళ్ళ క్వారీలు మూసారా ఈ మూసారు ఇప్పుడు సిద్ధారావురావు గారు క్వారీలు కూడా మేము మూసేస్తున్నాం అని చెప్పి మొన్న దాకా పేపర్లు నిన్నగా మొన్న దాకా పేపర్లో వచ్చింది రే ఇవాళ సిద్ధారావురావు గారు మీ పార్టీలో చేరారు రేపు మళ్ళీ మీరు అదే క్వారీలు అదే విధంగా నోటీసులు ఇచ్చి మూసేయగలరు దమ్ము మీకు ఉందా మేము అడుగుతా ఉన్నాం మీ వైసీపీ వాళ్ళని మళ్ళీ ఆయన సచ్చిరుడు అయ్యి పుణ్యతుడు అయ్యి బయటకు వచ్చాడు ఆయన ఎటువంటి అవినీతి చేయలేదు క్వారీలు ఎటువంటి తప్పులు చేయలేదని చెప్పని మీరు మరి అనుమతులు ఇస్తారు ఆయన యథావిధికి ఆర్పారం చేసుకుంటాను మీకు ఆయన మధ్య జరిగిన అక్రమ ఒప్పందమే ఈ రోజున ఈ బూచేపల్లి మన సిద్ధారావు గారు పార్టీ మొట్టమొదటి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీ ఇప్పుడు మీ కార్యకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారు అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద నేతలే తట్టుకోలేక బయటకు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు మీరు ఒక టౌన్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు మీరు అట్లా లోకల్గా కుర్రోళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు మీకు ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీలు స్థానిక సంస్థలు పంచాయతీలు అయితేనే మున్సిపాలిటీలు అయితేనే దాంట్లో బయటకు వచ్చే వాళ్ళు యాక్టివ్గా మీ టీడీపీ కార్యకర్తలు యాక్టివ్గా మీ పార్టీ కోసం పని చేయాలి అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే తీసుకెళ్ళి లోపల పెడతా ఉంటే మనవేంద్రన్ ఆయన మనం బయటకు వెళ్తే కొడతారు వాటిని ఫేస్ చేయడం కోసం మీరు వాళ్ళు మీ యువతలో మీరు ధైర్యాన్ని నింపడానికి మీరు ఎట్లాంటి కార్యాచరణ చేయబోతున్నారు ఒక టౌన్ అధ్యక్షుడు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ అండి ఎన్నో ఆటుపోట్లు తట్టుకునే కార్యకర్తలు సుశిక్షలైన కార్యకర్తలు ఉన్న పార్టీ ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు కార్యకర్త మనసులో ఎక్కడో తెలియని అగ్ని రేగిద్ది దాని అమ్మ దాని సంగతి తెలుగు దాని దేశం బయటకు వచ్చే వాళ్ళే కానీ ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ వాళ్ళ ఇటు అధికారులు ఉంటే అటు దిగే నాయకులు అధికార వైపు మలిగే నాయకులు పార్టీలు చేర్చుకున్న టైప్ కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త అంటేనే ఒక పోరాట యోధుడు ఏదైనా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక చిన్న ఇబ్బంది జరిగిన మరుక్షణంలో వాళ్ళలో అంతకంతకి డబ్బులు ఉత్సాహం వస్తుంది ఇంకా ముందుకు వెళ్తాడు ఉంటాడు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త అనేవాడు ఎక్కడ ఈ రోజుకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ చిన్న విలేజ్లో కూడా పార్టీ మారలేదు మారేదల్లా రాజకీయ నాయ వీళ్ళు నాయకులే వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే తెలుగు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా మేము మీడియా ద్వారా మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తప్పు పడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆయన తొంభై తొమ్మిది తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయి తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ కొంతమంది వ్యాప వ్యాపారస్తుల పార్టీలో చేర్చుకోవటం వాళ్ళకి రాజకీయం అంటే తెలీదు వ్యాపారమే వాళ్ళకి పరమాణం ఉన్నతిగా చేసుకుంటూ వచ్చారు ఈ రోజున అలాంటి వ్యాపారస్తులు ఉండడానికి పార్టీకి ఈ విధమైన పేరు వస్తుంది నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం కష్టపడి పార్టీ కోసం జెండాలు మోసి ఓడిపోతారండి డబ్బులు లేకపోతే ఓడిపోతారు వాడు పార్టీని బతికించుకుంటాడు కదా ఇప్పుడు దామచాలి జనార్దన్ గారు ఉన్నారు ఓడిపోయాడు జిల్లా పార్టీ మొత్తం ఆయన వారం బరాయిస్తూ ఉన్నాడు కదా ఆయనకి వ్యాపారం లేవా జనార్దన్ గారికి ఉన్నాయిగా పార్టీని మోస్తానే ఉన్నాడుగా పార్టీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి పార్టీ అంటే ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మీరు పదవులు ఇస్తే పార్టీని బతి బతికించుకుంటారు ఒకటేనండి మాకు మీరు ఎలాంటి ఇలాంటి ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేసే కొద్ది మేము అంతకంతగా రెట్టింపై ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు పార్టీలు మారేటప్పుడు నేతల మాటలు చూస్తూ ఉంటే మనం సహజంగా వాళ్ళ 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 స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఇలా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఒకసారి గమనించండి ఎవరైనా సరే పార్టీలో నీకు ఆ పార్టీలో నచ్చకపోతే మీరు పార్టీ బయటకు మారచ్చు ఒక మాగుండ శ్రీనివాసులు ఎరుగు ఒకరు ఇటీవల కాలంలో పార్టీలు మారినప్పుడు గడిచిన రెండు సోనాల నుంచి మనం చూసినట్టయితే నేను
మీకు ముందుగా మీరు మాగుంట శ్రీనివాస రెడ్డి గారి గురించి చెప్పారు ఈ మాగుంట శ్రీనివాస రెడ్డి గారు దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం కేవలం ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల రుణం కట్టలేక రాయిపేట బెనిఫిట్ ఫండ్ సిరీస్ అని ఆర్బీఎఫ్ అని చెప్పి చెన్నైలో ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయల రుణం కట్టలేక దేశం వదిలి పారిపోయాడని చెప్పి పేపర్లో వచ్చింది మాగుంట శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఎవరి సహాయంతో నిలదొక్కున్నాడు ఆయన ఈ దేశంలో మళ్ళీ కేవలం నువ్వు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తిరిగి రాజకీయాలు కంటిన్యూ అయ్యి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆ నష్టాలని కొనసాగిస్తూ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వచ్చి నీ రాజకీయ వ్యవహారాలతో పాటు నీ వ్యాపార వ్యవహారాలు కూడా చక్క పెట్టుకొని ఈరోజు తిరిగి మళ్ళీ నువ్వు పార్టీ మారి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద బురద చల్లడం అనేది భావ్యంగా లేదు మీరే కాదు మీలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలాగే ఉన్నారు తర్వాత మీరు అడిగినటువంటి మా ప్రశ్న జవాబు చెప్పే ముందు ప్రకాశం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి రిపేర్ వచ్చింది సరిచేసిన నాయకుడు ఉన్నారా లేరా అని చెప్పి అన్నారు మీరు ప్రకాశం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏనాడు రిపేర్ రాలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా మేము గెలిచిన ఇరవై మూడు స్థానాల్లో నాలుగు స్థానాలు ప్రకాశం జిల్లా నుంచి గెలిచాం అంటే ప్రకాశం జిల్లాలో పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది ఇప్పుడున్నటువంటి నాయకులు పార్టీ మారినంత మాత్రాన కార్యకర్తలకు వచ్చినటువంటి నష్టమేం లేదు ఇదే సిద్ధారాఘవరావు గారు ఒంగోలు రెండు వేల నాలుగులో ఎమ్మెల్యేకి నిలబడ్డారు ఓడిపోయారు ఆయనకి టికెట్ ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి మేము అనేక మంది సమర్థులైన నాయకులు వదులుకున్నారు ఆ రోజు పార్టీ కానీ మీకోసం కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి గారు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మీకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వడం బట్టి మీరు ఓడిపోయిందే కాక తెలుగుదేశం పార్టీని బలహీనపరిచారు ఒంగోలులో తిరిగి దామచర్ల జనార్దన్ గారు శాసనసభ్యునిగా అభ్యర్థిగా వచ్చిన తర్వాత ఆయన గెలిచి తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేశారు ప్రజలకు న్యాయం చేశారు పార్టీ దృష్టిలో కూడా న్యాయం చేశారు ఆయన మరి అటువంటి స్థాయి అందుకోకుండా మీరు ఊరిక విమర్శలు చేయడం సరికాదు ఇంకా కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి గారు ఆయన ఏ పార్టీలో ఎప్పుడు ఉంటారో ఆయనకే తెలియదు ఆయన పార్టీలను ఉపయోగించుకున్నారు కానీ పార్టీల వల్ల ఆయన పార్టీలు ఆయన వల్ల లబ్ధి పొందింది ఏనాడు లేదు డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యునిగా జీవితం ప్రారంభించారు ఎనభై మూడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అద్దెంకిలో ఓడిపోయారు ఆయన ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వచ్చారు ఎనభై నాలుగులోనే మళ్ళీ ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎనభై ఐదుకి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఎనభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు తొంభై ఏడుకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ మీరు పార్టీ మారారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళారు మీకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత ఇబ్బందుల వలన అంటే మిమ్మల్ని పార్టీ మోసింది తప్ప మీరు పార్టీకి ఎప్పుడు ఉపయోగపడింది ఏం లేదు వ్యక్తిగతంగా మీరు మీ అనుచరులు నిర్మించుకోవచ్చు వ్యక్తిగతంగా మీరు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవచ్చు కానీ పార్టీని ఎప్పుడు పార్టీ మీ మీద బేస్ అవ్వలేదు మీరు పార్టీల మీద బేస్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ ఆయన పార్టీని వీడినా కూడా మాకు వచ్చినటువంటి నష్టం ఏం లేదు ఆయన పార్టీని వీడిన మరుక్షణం అక్కడ ఎడంబాలజీ గారిని ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు అదే స్థాయిలో శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకున్నటువంటి చరిత్ర చిరాల్లోనే ఉంది కాబట్టి వ్యక్తులు పార్టీలని వదిలిన పెట్టినంత మాత్రాన వ్యవస్థ బలహీన పడిపోతుంది అనుకోవడం వాళ్ళ భ్రమ రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క బలం ఏంటో మీరు ఇప్పుడే చూస్తారు మీరు వెళ్ళే ముందు ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగా వెళ్ళే ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పార్టీ మీద విమర్శలు చేసి వెళ్ళారు అంటున్నారు ఒక నరూప రాక్షసుడి పరిపాలన సంవత్సర కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంటే మీకు ఒక విడిపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అగ్ర రాజ్యాలతోటి అగ్ర రాష్ట్రాలతోటి సమానంగా నిలబెట్టినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మీరు బురద చల్లి ఒక నరూప రాక్షసుడి సంవత్సరంలోనే ఒక నరూప రాక్షసుడి పరిపాలన ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కింద ఆ పార్టీలో ఆ ప్రభుత్వం పనిచేయడానికి వెళ్తున్నారంటే మిమ్మల్ని అసలు ఏ రకంగా మిమ్మల్ని మేము సంబోధించాలని కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంది ఉదాహరణకి మీరు చెప్పారు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్నారని అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు ఎనభై లక్షల పైచులకు మీరు అమ్మఒడి ఇచ్చింది నలభై ఐదు లక్షలు ఈ నలభై ఐదు లక్షలు ప్రభుత్వ లెక్కలు నలభై ఐదు లక్షలు కూడా మీరు మళ్ళీ ఏం చేశారు ఫస్ట్ అమ్మఒడి చదువుకున్న ప్రతి పిల్లోడికి ఇస్తా అన్నాడు తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలకి అన్నాడు ఇప్పుడు ఒకే పిల్లోడికి ఆ ఒక పిల్లోడు కూడా ఇంట్లో కరెంటు బిల్లులు మూడు వందల యూనిట్లు దాటితే లేదన్నాడు అంటే ఈ ప్రజలకు తెలియనటువంటి విషయాలు పింఛన్లు చంద్రబాబు గారు రెండు వందల నుంచి రెండు వేలు చేశారు పింఛన్ ఇంట్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరికి నా రెండు వేలు రెండు వేలు నాలుగు వేలు ఇచ్చారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు వేల రెండు వందల యాభై చేశాడు రెండు వేల ఐదు వందలు చేస్తున్నాడు మళ్ళీ రాబోయే ఇంకా నాలుగేళ్ళకి మూడు వేలు చేస్తాను అన్నాడు మూడు వేలు లెక్క నన్
అంటే నువ్వు నువ్వు పెన్షన్తో రెండు వేల రూపాయల నుంచి నువ్వు పెంచిన పెన్షన్తో రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి నువ్వు ఇవ్వగలిగేది మూడు వేలు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు వేలు ఇచ్చినారు ఇంట్లో మరి దీనికే సమాధానం చెప్తారు బలరాం కృష్ణమూర్తి గారు కానీ సిద్ధారాఘవరావు గారు సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా రుణాలు అనేక మందికి ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు మీ మాదిగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొమ్మూరు కనకారావు మాదిగ వేసుకుని తిరిగే కారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిందే మరి మీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఆ స్థితిలో ఉంటే మీరు మాదిగ జాతికి కానీ మాల జాతికి కానీ లేదా రెల్లి జాతికి కానీ మీరు చేసినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవి అని చెప్పి బహిరంగ ప్రకటించండి మీరు ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో మీరు సంక్షేమ కార్యక్రమాల డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి అమ్మఒడికి మళ్ళించారు చేతి వృత్తులు అని చెప్పి బీసీ కార్పొరేషన్ వాటికి మళ్ళించారు మీరు మళ్ళించిన కార్యక్రమాలు ఏమి కనబడలేదు మీకు మీకు ఏ రకంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కనబడతాయి అని చెప్పి కరణం బలరాం కృష్ణమూర్తి గారిని సిద్ధారాఘవరావు గారిని అడుగుతున్నాం కేవలం ఇంకొక మాట బలరాం కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు మేము నాకేమైనా వ్యాపారాలు ఉన్నాయా నేను బ్లాక్ మెయిలింగ్ లుంగే ఉన్న వ్యాపారాలు ఉండడానికి నాకేం అవసరం తెలుగుదేశం పార్టీకి విడిచిపెట్టడానికి అని చెప్పి మీరు నెల క్రితమే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ప్రజలందరికీ తెలిసిద్దే మరి ఏ రకమైన ఒత్తిడికి తలోకి ఈరోజు పార్టీ మారారు అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం మీ మాటల్లోనే మీరు నాకు వ్యాపారాలు ఏమైనా మారినా మీరు ఎందుకు మారారు పార్టీ ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వండి మాకు కాదు పార్టీకి ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎందుకున్న ప్రజలకు వివరణ తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఓటేసి గెలిపించుకున్నారు మిమ్మల్ని గెలిపించుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులకి నాయకులకి కార్యకర్తలకు మీరు వివరణ ఇవ్వండి మీరు ఇటు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన బాగుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన మీద ఈరోజు రెఫరెండం బట్టడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం సిద్ధమా వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళని అడగండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెఫరెండం పెడదాం రెఫరెండంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన బాగుందంటే మీరు చేసింది మంచి మంచి మేము కూడా ఒప్పుకుంటాం కాబట్టి కళ్ళపల్లి మాటలు చెప్పడం మాని నిజాయితీగా మీకు మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి మంచి నాయకులు మంచి అనుచరగణం ఉంది మంచి కార్యకర్తలు ఉన్నారు మిమ్మల్ని అభిమానించేవాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నప్పుడు మేము కూడా మిమ్మల్ని అభిమానించాం కానీ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు దార్శనికుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద బురద చల్లడం అన్నది సహించరాని నేరం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద తెలుగుదేశం పట్టి మీద మీరు చేసే విమర్శలు తల్లి పాలు దాగి రొమ్ము గుద్దినట్టుగా ఉన్నాయి ఈ మానుకోండి మాకు ఎవరు వెళ్ళినా నష్టం లేదు ఇప్పుడు దామచర్ల జనార్దన్ గారి నాయకత్వంలో ఆల్రెడీ నాలుగు స్థానాలు వచ్చినాయి ఈసారి మెజారిటీ స్థానాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తాయో చెప్ప దామచర్ల జనార్దన్ గారి నాయకత్వంలో ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని తిరిగి పూర్వ వైపుని తీసుకెళ్ళిగా దిశలో మేమందరం కృషి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం మీరు జిల్లాలో అందరితో మీకు సంబంధాలు ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద నేతలు మొత్తం పార్టీ మారుతున్నారు విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు చంద్రబాబు గారికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళే పార్టీ మారింది ఇప్పుడు కదిరి బాబురావు గారిని చూస్తే అతను బాలకృష్ణ కి ఆప్తుడు బాలకృష్ణ గారికి అతను ఎమ్మెల్యే అని చేశాడు ఫస్ట్ టైం అదేవిధంగా చంద్రబాబుకి బాల్య మిత్రుడు కర్ణం బలరాం కృష్ణమూర్తి గారు అదేవిధంగా సిద్ధా రాఘవరావు గారిని రాజకీయాల్లో ప్రోత్సహించి ఆయనకు రకరకాల పదవులు కట్టబెట్టాడు అలాంటి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న వాళ్ళు పార్టీ మారటాన్ని మీరు ఎలా ఇది అవుతున్నారు అంటే ఈ రోజున పార్టీ మారిన వాళ్ళంతా కూడా స్వార్థపరులు అని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నాం కాకపోతే ఒక రకంగా చూస్తే జగన్ జగన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒత్తిళ్ళకి గురి చేయడం కానీ వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టడం కానీ కావచ్చు కానీ ఇబ్బందులు అనేవి అందరికీ ఉంటాయి కార్యకర్తలకు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ స్థాయిలో అంతటి అంతటి నాయకులే ఆ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేకపోతే కార్యకర్తలు మేము ఎలా ఎదుర్కొంటాం మరి మేము ఎదుర్కొంటున్నాం కదా నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా వెళ్ళరు ఈ మారే వాళ్ళంతా కూడా స్వార్థపరులు వాళ్ళకి జగన్ ముఖ్యం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యం కాదు వాళ్ళ వ్యక్తిగత స్వార్థం ముఖ్యం వాళ్ళ వ్యక్తిగత పదవులు ముఖ్యం మంత్రి పదవుల కోసమో లేకపోతే వ్యాపార లావాదేవీల కోసమో వెళ్తారు తప్ప నుంచి స్వార్థపరులు మాత్రమే పార్టీ మారుతున్నారు తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఏ మాత్రం కూడా ఏ ఒక్క నాయకుడు పోయినా కూడా మాకు లెక్కలేదు మాకు కేవలం రామారావు గారి ఆశయాలు ముఖ్యం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం ముఖ్యం మేము కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా కోసమే పనిచేస్తాం ఎవడు ఉన్నా పోయినా కూడా మేము లెక్క చేసేదే లేదు ఒక మహిళగా మీరు మహిళల్లో ధైర్యం నింపటం కోసం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంక మీకు ఇంక టూ మంత్స్ ఎలక్షన్స్ వస్తా ఉన్నాయి మీరు మహిళ క్యాండిడేట్లు ఇప్పుడు మన ఒంగోలుకి కార్పొరేషన్ కూడా లేడీ మహిళ గారి నుంచి డాక్టర్ గారు నిలబడబోతున్నారు మహిళల్ని తీసుకొచ్చి మీరు ప్రచారంలో ధైర్యంగా బయటకు తీసుకొచ్చి
ఈ రోజు నా మహిళలంతా కూడా రాజకీయాల్లో ముందుకొచ్చి ఈ రోజు వేదికల మీద మేమందరం కూడా మాట్లాడుతున్నాం అంటే అది కేవలం ఎన్టీ రామారావు గారు మాకు ఆస్తుల్లో సమాన హక్కు ఇవ్వడం కానీ రాజకీయాల్లో మాకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించడం కానీ ఉద్యోగాల్లో ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ ఈ రోజు మహిళలు ముందంజలో ఉన్నారంటే అది కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ చేసినటువంటి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి సెలవే కాబట్టి మహిళలు ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల ఎప్పుడు కూడా ప్రేమగా ప్రేమతో అభిమానంతో ఉంటారు మహిళలందరూ కూడా ధైర్యంగానే ఉన్నారు మగవాళ్ళ కంటే మహిళలే ఎక్కువగా ముందుకు వస్తారు అంకిత భావంతో పార్టీ పట్ల పనిచేస్తారు దానికోసం మేము కూడా తప్పకుండా కృషి చేస్తాం యువకులని ఏమిటంటే యువకులు ఎక్కువ స్పందించేది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లో సెల్లు ఉంటాయి రకరకాల పోస్టులు అవి పెడతా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎవరి కోళ్ళనే వాళ్ళందరి మీద కేసులు పెట్టడం జరుగుతా ఉంది స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళడం వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి నేను వాళ్ళే బయటకు వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు అట్లాంటి మీరు ఒక యువకుడిగా మీకంటూ టౌన్లో కొంతమంది కురవలు పెట్టుకొని మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ అవి యాక్టివిటీస్ చేయాలంటే గతంలో వచ్చినట్టు ఇప్పుడు వస్తున్నారు ఒకటైతే వాస్తవం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం తీరు ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ తప్పుల్ని ఎవరు ఎత్తు చూపకూడదు వాళ్ళ తప్పుల్ని ఎత్తు చూపితే వాళ్ళని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలా వాళ్ళని ఏ విధంగా కేసులు ఇరికిచ్చాలా లేకపోతే ఏదో సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు రోజు వాళ్ళు ఎన్ని పోస్టులు పెడతారని అంతకుముందు కూడా ఎన్ని పోస్టులు పెట్టారు ఎప్పుడన్నా కేసులు పెట్టడం కానీ ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఉందా అసలు కనీసం వయసు మీ నోళ్ళని మొసలోళ్ళని కూడా చూడకుండా ఏదైనా పెడితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టే విధంగా లేకపోతే వెంబటే వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి ఎస్పీ ఆఫీస్ నుంచి దాని ఫోన్ నెంబర్ తీసి ఫోన్ చేసి అరెస్టులు చేయడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి జరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఒకటే తెలుగుదేశం పా పార్టీ కార్యకర్త అనేవాడు అటువంటి ఉడిదుపులకి ఏమి ఎవరు భయపడి బయటికి రాకుండా పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి ఏమి లేదు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడల్లా మా కార్యకర్తలు కూడా ఇంకా ఊత్తిన ఉద్యమంలాగా వచ్చి మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా అన్న అన్నమూరి తారక రామారావు గారు పెట్టిన పార్టీలో చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడతా ఉన్నాం అట్లాగే అదేవిధంగా మేమందరం కూడా కష్టపడి పనిచేయడం జరుగుతుంది కానీ ఈ వైసీపీ వాళ్ళు పెట్టే కేసులు కానీ ఇటువంటి ఎటువంటి ఎప్పుడు కూడా ఏ రోజు కూడా భయపడే పరిస్థితి ఉండదని చెప్తా ఉన్నాం ఓకే బలరాం గారు చెప్పారు సంవత్సర కాలంలోనే సంక్షేమ పథకాలు అమల్లో నెంబర్ వన్గా ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానివల్ల నేను వీళ్ళందరూ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోయి మంత్రి గారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశారు దీని మీద మీరేమంటారు పార్టీ మారిన నాయకులు పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరూ ప్రకాశం జిల్లా ప్రగతి భవనం దగ్గరకు పోయి ఒక్కసారి లిస్టు తిరగేయండి ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో తలుపులు వేసి పెట్టారు ప్రగతి భవనాన్ని ఈనాడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయంలో ఒక్క పథకం లేదు మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి పేదోడికి కారు ప్రతి పేదోడికి టర్బో లారీలు ఇచ్చిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంది సంక్షేమ పథకాలు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు ముందుంటుంది మీరు పార్టీ మారేవాళ్ళు మీ వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కోసం మారని కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ మీద బురద తెల్లటం అది మీ అవివేకం అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ బాల్ లాంటిది బాల్ని ఎంత తొక్కాలనుకుంటే అది అది అంత హైలో లేచిద్ది ఎప్పుడైనా అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అన్న మాటలని మీ విజ్ఞతగా మేము వదిలేస్తున్నాము మీ ఏ అవసరాల కోసం పోయారో అవసరాలు మీరు నింపుకుంటే చాలా మంచిది తెలుగుదేశం పార్టీని కానీ విమర్శించడం మీరు మొదలు పెడితే మేము కూడా విమర్ వ్యక్తిగత విషయాలకు మేము పోవాల్సి వచ్చింది మీరు ఎక్కనైనా ఈ మానుకొని తెలుగుదేశం దళ్ దళితులపై దాడులు ఇవన్నీ మేము చూ చూస్తూనే ఉన్నాము మా నాయకుడు ప్రకాశం జిల్లాలో దామచర్ల జనార్దన్ గారు ఉన్నారు ఆయన నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయకత్వంలో తెలుగుదే ప్రతి కార్యకర్త కంకణబద్ధుడై తెలుగుదేశం పార్టీ పటిష్టమైన నాయకత్వాన్ని మాకు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది కాబట్టి మేము కార్యకర్త అనేవాడు తెలుగుదేశం పార్టీని వేడడు వేడనాడడు మీరు నాయకులు ఒక మాట అనే ముందు తెలుగుదేశం పార్టీపై బురద తెల్లటం మానుకుంటే మంచిది ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా మనం టీడీపీ నేతలు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పిన మాట లేదు కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో టీడీపీ పార్టీ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు ఇట్లాంటి సంక్షోభాలు ఎన్నో చూసాం ప్రస్తుతం సైకిల్కి అయితే ఎటువంటి రిపేరు లేదు మా సైకిల్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాకపోతే గాలి కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువగా వీచింది అంతే తప్ప సైకిల్కి వచ్చినటువంటి ప్రమాదం ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు నేతలు మారినంత మాత్రాన తెలుగుదేశం పార్టీ కేడర్ ఎక్కడికి పోలేదు ప్రస్తుత తెలుగుదేశం పార్టీ రాత మార్చడానికి మా కేడర్ మొత్తం సిద్ధంగా ఉన్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు దానికి ప్రతీకారంగా మేము గుణపాఠం నేర్పుతాం మారిన నేతలకు కూడా మా గుణపాఠం నేర్పుతామని చెప్పిన ప్రస్తుతం మనతో పాటు నాయకులు చెప్తున్నారు ఓకే మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ పార్టీ బలోపేతం చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యా